আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু आवर টক শো বাংলাদেশ অনলাইন স্কুল আমরা আজকে একজন স্পেশাল গেস্টকে ইনভাইট করেছি আমাদের স্টুডিওতে বাংলাদেশ অনলাইন স্কুলের স্টুডিওতে লেটস গেট ইন্ট্রোডিউস টু ইট হার হ্যালো ম্যাম আসসালামু আলাইকুম হাউ আর ইউ আই এম ফাইন থ্যাঙ্ক ইউ ভালো লাগছে বাংলাদেশ অনলাইন স্কুলে এসে আমাদের অনেক ভালো লাগছে আপনাকে এখানে পেয়ে তো আমরা আপনার ব্যাপারে আগে একটু জানতে চাই আমরা অবশ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলবো কয়েকটি না অনেকগুলো কথা বলবো অ্যাবাউট দ্য কান্ট্রি অ্যাবাউট দ্য এডুকেশন সিস্টেম হোয়াট উই শুড ডু হোয়াট উই শুড নট ডু হাউ উই শুড প্রিপেয়ার আওয়ার সাউথ তো আমরা আগে একটু ম্যানের পরিচয়টা আমরা জেনে নিই ওকে প্লিজ আপনি একটু আমাদের দর্শকদের জন্য আপনার পরিচয়টা দেন প্লিজ আমি ফারহানা ছুইনা আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার পড়াশোনা শেষ করেছি বর্তমানে আমি একটি প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেলে সংবাদ উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করছি এর পাশাপাশি আমি বাংলাদেশ বেতারেও আছি সেখানে আমি ইংলিশ নিউজ পড়ছি এ আর যদি শখ বলি তাহলে আবৃত্তি করছি এটা আমার শখ অনেক গুণ অনেক গুণ রাইট আচ্ছা আমরা যখন কথা বলছিলাম টক শোতে আসার আগে ইউ অলসো অ্যাকচুয়ালি টিচ সাম পিপল টু মাস্টার বাংলার প্রোনাউন্সিয়েশন অলসো রাইট সো শি ইজ অলসো এ টিচার তার মানে তার এডুকেশন সেক্টরে একটা কন্ট্রিবিউশন রয়েছে ওকে ত্রিনা আমরা আজকে যে ব্যাপারটি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ অনলাইন স্কুল অ্যাজ ইউ হার্ট বাংলাদেশ অনলাইন স্কুল হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন স্কুল তো এক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন এডুকেশনিস্ট মিডিয়া পার্সোনাল তার প্যারেন্টস স্টুডেন্টস আমরা সবারই আসলে কিছু মতামত আমরা নেই এবং আমাদের ভিউয়ার্স আমাদের প্যারেন্টসদের উদ্দেশ্যে এগুলো শেয়ার করি তো আপনার মতে এই যে প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমাদের প্রথমে যে কী ভয়ানক অবস্থা ছিল বাচ্চাদের এবং পুলিশ ধরে পিটা তো হ্যাঁ বাইরে বের হওয়া যাবে না এটা সেটা অ্যাকচুয়ালি অনেকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম যে হোয়াট ইজ গোয়িং অ আসলে আমাদের তো বাঁচার জন্য এটা আমাদেরকে করতে হয়েছিল এখনও দেখা যায় যে আমরা অনেক সময় সরকার কোর প্রেশার ক্রিয়েট করি যে এখনই সব ওপেন করে দেওয়া হোক কিন্তু হুল টেক দ্য রেস্ক আল্লাহ না করুক যে মহামারী আকারে অনেক কিছু ছড়িয়ে পড়ল তো এই ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন যে সব স্কুল বন্ধ অফিস বন্ধ ব্যবসা বন্ধ দোকান বন্ধ এখন এরকম যদি আমরা তো জানি না জানলাম ফিউচার প্রথমে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন প্রথমে যে বিষয়টি মানে আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি বলছিলেন যে একটা সময় যারা স্টুডেন্ট ছিল তাদের জোর করে বাসায় যেতে বলা হচ্ছে ওটা ছিল লকডাউনের যে সময়টা লকডাউনের সময়টা আসলে ওই সময়ে মাত্র এই করোনা নামক বিষয়টার সাথে আমরা মাত্র পরিচিত হচ্ছি তো সেই জায়গা থেকে আসলে একটা ডিস্টেন্স সরকারকে জোর করেই করতে হচ্ছে আর স্টিল নাও আমরা এখন পর্যন্ত ভ্যাকসিনের ভ্যাকসিন আসছে নিচ্ছে অনেকে তো আমাদের আসলে ওই টাইম পিরিয়ডটা দিতে হবে গভর্নমেন্টকেও সহযোগিতা করার জন্য যে যতদিন পর্যন্ত আসলে আমাদের ওই ভ্যাকসিনেশন পর্যায়টা শেষ না হয়ে যায় কারণ ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান যতদিনে ভ্যাকসিনেটেড না হচ্ছে ততদিন কিন্তু বলা যাচ্ছে না যে আসলে আমাদের এখান থেকে কোনো রিস্ক নেই সেটা তো সেই জায়গা থেকেও যদি চিন্তা করি অলরেডি আমরা এক বছর পার করে ফেলছি আর এখন আরেকটা বছর শুরু হচ্ছে তো কতদিনে আসলে আমরা সবাই ভ্যাকসিনেটেড হব এবং কতদিনে করোনা একেবারে নাই হয়ে যাবে আমরা এখনও বলতে পারি না যে এটাকে আরও এক বছর লাগবে নাকি আরও কয়েক বছর লাগবে তো আলটিমেটলি ডাব্লিউএইচও বা বিভিন্ন জায়গা থেকে বলে হয়তো এটা কম বেশি থেকেই যাবে হয়তো সীমিত আকারে সেই জায়গা থেকে অনলাইনে সব কিছু শুরু হচ্ছে এবং নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ অনলাইন স্কুলিং যেটি বাংলাদেশে প্রথম সেটি কথা যদি বলি তাহলে আমার মনে হয় এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ যারা বাচ্চা কাচ্চারা বাইরে খেলতে পারছে না স্কুলে যেতে পারছে না স্কুল তো শুধুমাত্র তাদের পড়াশোনার জায়গা না সেটা একটা কমিউনিটি বিল্ড আপ করার কথা তারপর সেখানে তাদের এন্টারটেনমেন্ট ওয়ান সোর্স অফ এন্টারটেনমেন্টও যেটা ক্লাসরুমে একটা বন্ডিং তৈরি হয় ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় এখন ক্লাসরুমে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু টিচারও সব স্টুডেন্টকে নোটিস করতে পারে না কারণ হয়তো বিশাল একটা ক্লাসরুম কিছু স্টুডেন্ট পেছনে থাকে কিন্তু অনলাইনে যখন থাকে তখন কিন্তু মানে একেবারে পার্সন টু পার্সন প্রত্যেকের উপর একটা নক করা সম্ভব তা আমি বলবো ইটস ওয়ান ওয়ান অফ দ্য গুড সাইড ওয়ান অফ দ্য গুড সাইড যে অনলাইনে এই বিভিন্ন অনেকই তো কালচারাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো হচ্ছে আমরা প্রতিদিনই দেখছি নাচ গান কবিতা আবৃত্তি সব কিছু হচ্ছে 
সেটা গেল আমার এন্টারটেনমেন্টের পার্ট বাট হোয়াট অ্যাবাউট আমার এডুকেশন তো এডুকেশনের কথা যদি বলি সেই জায়গায় কিন্তু আমরা অলরেডি পিছিয়ে গেছি একটা সময় আমরা শুনতাম সেশন জটের কথা তখন সেটা হয়তো বিভিন্ন কারণে ছিল কিন্তু এখন পুরো বিশ্ব যে ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেই জায়গা থেকে আসলে আমরা কিন্তু সেশন জটে পড়ে যাচ্ছি এটা আমরা কতদিনে কভার আপ করতে পারবো আমরা কেউ বলতে পারি না একদম একটা প্রেসিং ইস্যু যে আমরা জানি বিসিএসএ যদি লাস্ট আমাদের যে এজ লিমিট যেটা সেটা হচ্ছে থার্টি তো অনেক ছেলে মেয়ে কিন্তু ছোটো ভাই বোন যারা আমাদের ওরা পাশ করে আসলে বিসিএস মিস করবে দো বিসিএস ইজ নট দ্য ওনলি এইম অফ লাইফ বাট স্টিল যে গভর্নমেন্ট জবের যে থার্টি একটা এরকম এইজ বার্ড রয়েছে তো আসলে একটা প্রবাদ রয়েছে যে what cannot be cured must be endured যা প্রতিকার করা যায় না সহ্য করতে হয় এখন আমার একটা প্রশ্ন আছে না আপনি অনেক সুন্দর কতগুলো পয়েন্ট তুলে ধরেছেন যে অনলাইন স্কুলিংয়ে আমাদের পার্সন টু পার্সন নক করা সম্ভব এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে বাংলাদেশে এই অনলাইন যে ট্রেনিং এটা আমি আসলে প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস এবং এ টু এর মাধ্যমে প্রথম শিক্ষকদেরকে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে শুরু করি এরপরে সারা বাংলাদেশে শিক্ষক ট্রেনিং প্রশিক্ষণ এগুলো অনলাইনে শুরু হয় তো করতে গিয়ে দেখেছি অনলাইন টিচিং সিস্টেমটা ট্রেডিশনাল টিচিং সিস্টেম থেকে অনেক অনেক ফাস্ট আমি যদি একটা উদাহরণ ধরি যে এখন অডিও ভিজুয়াল যে আমাদের কন্টেন্ট রয়েছে অডিও ভিজুয়াল আমি একটা অডিও প্লে করতে চাই আমি যদি একটা ফিজিক্যাল ক্লাসরুমের কথা বলি তাহলে আমার একটা একটা ফিজিক্যাল ক্লাসরুমের আমার তুমি কম্পিউটার অন করতে হবে তারপরে ওই প্লেয়ারটা বাজাতে হবে তারপর একটা ওইটা কখনো পজ দিতে হবে অনেক মানে ঝামেলা করে তারপরে কিন্তু করতে হয় আবার ওদিকে পেছন থেকে সার পেছন থেকে শুনতে পাচ্ছি না হ্যাঁ এটা অনেক সময় হয় কিন্তু শুধু নট অনলি দেস আমি তো আপনার সাথে একটু যোগ করি সেটা হচ্ছে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন যে অনলাইন স্কুলিংয়ের সাথে ট্র্যাডিশনাল যেটা আমার কিন্তু মানে এখন কনসেপ্ট যেহেতু চেঞ্জ হয়ে গেছে চিন্তা করতে হয় যে আমি একটা জায়গায় যাব বা বাবা মা চিন্তা করে যে আমার মেয়েকে দিচ্ছি তাকে আনা নেওয়ার একটা ব্যাপার আছে তার সিকিউরিটি সেফটির একটা ব্যাপার আছে তো সেখানে আমার বিশেষ করে বাংলাদেশ থাকা সহ ট্রাফিক সব কিছু চিন্তা করে সেই জায়গাটা আমার যাওয়ার জন্য কমপক্ষে এক থেকে আধ ঘন্টা এবং যাওয়া আসা সব মিলে আমার এক দু ঘন্টা এমনিতেই চলে যাবে ওটা ধরে রাখতে হয় তারপরে থাকুক আমার এডুকেশনের যে সময়টুকু এরপরে বাকি কাজ তো সেই জায়গা থেকেও কিন্তু এটা শুধু নট অনলি আমার এনার্জি টাইম মানি সব কিছুই কিন্তু এখন সেভ করা যাচ্ছে যারা বাসায় আছে তারা কিন্তু চাইলেই হয়তো শুধু নট অনলি যে আমার শিক্ষার্থী যারা হচ্ছে আর্লি এডুকেশনের সাথে অনেকে আছে বিভিন্ন কোর্স করতে যাচ্ছে অনলাইনে সেগুলো কিন্তু করা সম্ভব যে আমি একটা কাজ করছি বাসায় আমার যেতে হচ্ছে না আমার ওই সময়টা দু ঘন্টা আমার সেভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি অনলাইনে বসে ওটা শিখে নিচ্ছি মায়েদের কন্ট্রিবিউশন অনেক বাড়বে মায়েদের কন্ট্রিবিউশন এই যে যেটা আমি ট্রেনে মাম বললেন যে ট্রাফিক ইস এ হিউজ কনসার্ন ইন ইন দ্য সিটিজ অ্যান্ড টাউনস তারপর সেফটি সিকিউরিটি ট্রাফিক জ্যাম তো রয়েছে তারপর অ্যাক্সিডেন্টস অনেক ঘটনা ঘটছে বাট ইন অনলাইন স্কুল এটা অনেক দিক থেকে কিন্তু সেফার ভেরি ভেরি সেফার তো যেটা আমি বলছিলাম যে অডিও ভিডিও দিয়ে পড়ানো যেটা সবচেয়ে বেশি আসলে কাজ করে যে আমি জুমের পাস নিচ্ছি প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ইকুয়ালি অডিওটা শুনতে পাচ্ছে আর একটা ধরেন দেড়শো স্টুডেন্টের একটা ক্লাস পিছনে শুনবেই না অনেক ধরনের ঝামেলা থাকে আপনার অ্যাটেনশন দেওয়ার দেওয়ার ব্যাপারটা থাকে তো অনলাইন স্কুল এটি কিন্তু অনেক সুন্দর এখন এখন তিনি না একটা প্রশ্ন যে আমরা জানি যে একটা একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি যে প্রথমে আল্লাহ এটা তো গুনার কাজ এই ভিডিওতে ক্লাস করব পরে দেখা গেছে যে আস্তে আস্তে সবাই বুঝতে পেরেছে এটা আসলে গুনা গুনার কাজ না বরং এটা দেশের জন্য দরকার রয়েছে হ্যাঁ তো আমরা যদি এত সেক্ষেত্রে যদি আসলে আমরা বলি যে যারা অত কনজারভেটিভ পাই তাদের তো স্কুলে যেতে হচ্ছে সেখানে আমাদের অনলাইনও তো সিস্টেম আছে যে আমি হয়তো টিচারকে দেখতে পাচ্ছি আমি হয়তো চাচ্ছি না যে আমি ক্যামেরা অফ রাখলাম আমার ইনফরমেশান যেটা সেটা আমি পেয়ে গেছি বা সেইটুকু আমার আমি আপ টু ডেট থাকছি আমার ক্লাসগুলো করাতে পারছি আর এখন তো আমাদের গভর্নমেন্টের কথা যদি বলি সব ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে ডিজিটালাইজেশন তো এভরিথিং যখন ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে তাহলে ওয়াই নট এডুকেশন এটা তো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা প্রয়ট একটা ন্যাশনের জন্য রাইট এটা আসলে না হওয়ার কোনো আসলে কোনো অপশন নেই বিকজ আপনি জানেন যে আগে আমরা কাগজে সিবি সাবমিট করতাম এখন ভিডিও প্রোফাইল সাবমিট করতে হচ্ছে 
আমার সোশ্যাল মিডিয়ার যে আমার কানেকশন আমি কি পোস্ট দিচ্ছি এগুলো দেখে তারপর একটা বড় জায়গায় চাকরি আমাকে এন্ট্রি দিচ্ছে তো এখানে পেপারলেস ওয়ার্ল্ডে ওই পেপার বেসড থিঙ্কিং এর আসলে কোনো সুযোগ নেই সত্যিকার একটা সুযোগ নেই এটা আমরা বুঝি আজকে বুঝি আর কালকে বুঝি ইন ফাইভ ইয়ার্স হোল ওয়ার্ল্ড এক্সপিরিয়েন্স করবে অনলাইন এডুকেশন ইজ দ্য সেকেন্ড বেস্ট অল্টারনেটিভ এটা হবে ইন অ্যাভেটেবল তো ট্রেন আপনাকে যদি আমি আর একটু কথা বলি যে অনেক বাবা মা আপনি আপনার একটা বক্তব্য শুনেছি সেখানে আপনি বলেছিলেন যে অনেক বাবা মা ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করে বের হয়েছে কিন্তু তার বাচ্চা লালন পালন করার ক্ষেত্রে ট্রেডিশনাল থিঙ্কিং নিয়ে বসে আছে লাইক এই মোবাইল ধরবি না মোবাইল ক্যান বি এ সোর্স অফ আর্নিং মোবাইল ক্যান বি এ সোর্স অফ ট্রেনিং আমার বাচ্চাকে কাউন্সিলিং করতে হবে আমার মেয়ে আছে আমি আমি এতটা আমার মেয়েদের বিলিভ করি যে আসলে প্রত্যেকটা ক্ষেত্র সেটা আমি মোবাইল বলি টেলিভিশন বলি অথবা হচ্ছে ইন্টারনেট বলি সব কিছুরই দুইটা সাইড থাকে একটা হচ্ছে গুড সাইড একটা হচ্ছে ব্যাড সাইড এখন ইটস ডিপেন্ড অন ইউ যে আপনি আসলে ওটাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন এখন সে যদি বা এটাই মনে করে যে বাচ্চা এখান থেকে শুধুমাত্র মোবাইলে হয়তো ব্রাউজিংই করবে তো সেটা ওয়াই আপনি ওই জায়গাটাতে আমাদের বাবা মাদেরও হচ্ছে এডুকেটেড থাকতে হবে যে এটাকে কিভাবে আমি ভালোভাবে বা গুড সোর্স অফ জায়গায় ইউজ করতে পারি যাতে করে এখান থেকে আমার বাচ্চা কিছু শিখি কারণ আমি তো এমনও দেখেছি যে আজকাল ডিজিটাল বাচ্চা বলা হয় এমন অনেক ক্রমও বের হচ্ছে যে বাচ্চা মায়ের মানে ডেলিভারি হওয়ার পরই হয়তো দেখা যাচ্ছে মানে জাস্ট ক্রমো আকারে সে নিজেই স্ট্যাটাস দিয়ে দিচ্ছে যে আমি পৃথিবীতে চলে এসেছি সে ওইখানে এই সব কিছু করছে তো এটা হয়তো ওইভাবে সম্ভব হবে না কিন্তু সেখান থেকে যে সব কাজ করা যায় বা সে ওখান থেকেও কিন্তু ছোট ছোট সাইটে আছে যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন এডুকেশনাল বিভিন্ন মেসেজ থাকে বাচ্চারা ওটা খেলার ছলে দেখছে দেখে ওখান থেকে এ বি সি ডি শিখছে ভালো শিখছে ভালো শিখছে কালার চিনছে আপনাকে যদি আমি ইংলিশ উচ্চারণের ব্যাপারে একটা জিনিস বলি আপনার কাছে কী মনে হয় আমরা যখন ইউনিভার্সিটি পড়তাম উই আর ফ্রম দ্য সেম ইউনিভার্সিটি বাই দ্য ওয়াই তো আমরা আমাদের যখন ছোটোবেলা ছিল তখন আমাদের ওই যে প্রজন্মটার ইংলিশ উচ্চারণ ছিল আর এখনকে এখনকার যে ইউটিউব প্রজন্মের ডি ইউ ফাইন্ড এনি ডিফারেন্স যে আমাদের সেই ছোটোবেলা আর এখনকার বাচ্চাদের যে কমিউনিকেশান স্কিল তার বলার ধরন উচ্চারণের স্ট্যান্ডার্ড এটি কি আপনার কাছে অনেক স্ট্যান্ডার্ড মনে হচ্ছে না এই জায়গায় আসলে যদিও একটু আমি এখনকার যারা স্টুডেন্ট আছে বা যারা এখনকার জেনারেশন আমি বলবো না যে তারা ইংরেজি ভালো বোঝে না বা বলতে পারে না কিন্তু এখানে একটা কথা থেকে যায় যে তখন একটা সময় ছিল আমরা সবাই বইটাই ফলো করতাম গ্রামার ফলো করতাম এখন তারা বলছে তারা বলতে পারে কিন্তু কতজন আসলে শুদ্ধভাবে বলে এবং কতজন আসলে ইংলিশ মুভি এবং সং দ্বারা এবং ইউকে এবং ইউএসএ এই দুটার মিক্স আপ করে ফেলছে তো এই শুদ্ধ বলাটাও জরুরি আমিও বাংলা বলছি নট অনলি ইংলিশ আপনিও বাংলা বলছেন সে কিন্তু সেই বাংলাটা মাতৃভাষা হিসেবে আমরা কতটুকু শুদ্ধ বলছি ঠিক একইভাবে ইংলিশেরও মধ্যে কিন্তু একটা শুদ্ধের বা একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের জায়গা থাকে আমি যদি ইউকে ইংলিশ বলি তাহলে আমি ইউকে বলি যদি ইউএসএ বলি তাহলে আমি ইউএসএ বলি আমি যদি সাধু চলিত মিশিয়ে ফেলি তাহলে তো সেটা গুরু চন্দালি হয়ে গেল ইংলিশও তো তাই তো সেক্ষেত্রে আমি বলছি যে এখনকার জেনারেশন কথায় কথায় ইংলিশ বলতে পারে কিন্তু সেটা আসলে শুদ্ধ কতটুকু গ্রামাটিক্যালি তা দেখা যাবে আমি বাংলাদেশ বেতার ইংলিশ নিউজ পড়ছি তো সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যখন অডিশন ফেস করছে অনেকে বলে জানেন অনেকে আসে যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনো করে আসছে তার সাথে আপনি কনভারসেশনে পারবেন অনেক ভালো সে প্রমচু খুব সুন্দর করে কথা বলছে কিন্তু যখন আমি একটা স্ক্রিপ্ট ধরে দিচ্ছি তাকে আপনি এটা পড়েন তখন ওর ইংলিশটা আমার কাছে শুদ্ধ মনে হয় না তাহলে প্রবলেমটা কোথায় আপনি বলেন সেটা অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন আমি উচ্চারণ নিয়ে যেহেতু কাজ করছি ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে এটা বলেই তো আমার ফিফটিনটা ইয়ার্স আমি এটা নিয়ে কাজ করে জাতিকে বলতে বলতে দেখেন একজন সংবাদ উপস্থাপিকা তার তার কথাও একটা ফুটে উঠছে যে শুধুমাত্র ইংলিশ বললেই তো আসলে হবে না সেম ফর বাংলা এজ ওয়েল আমাকে শুদ্ধ ইংলিশ বলতে হবে তাহলে ওই ইংলিশটা আসলে সেল হবে আমার আমার ইংলিশটা আসলে বিভিন্ন জায়গায় নেবে মিডিয়াতে নেবে রেডিওতে নেবে টেলিভিশনে নেবে হ্যাঁ আমরা তাকে আজকে কেন কল করলাম আরও তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক স্টুডেন্টরা ছিল হ্যাঁ তো সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে আর কয়েকটা স্পেশাল গুণ অর্জন করেছে এই ক্ষেত্রে তিনি আপনার একটু বাবা মাকে কিছু পরামর্শ দিতে হবে বাবা মাকে দেখি ভাবি আপনার বাচ্চা কয়টা প্রাইভেট পড়ে আমার বাচ্চা তো ছয়টা আপনারটা আমারটা তো চোদ্দোটা পড়ে মানে পড়াইতে পড়াইতে এমন একটা অবস্থা নিয়ে গেছে যে বাচ্চা নিজে পড়ব
ए प्लस बी प्लस गोल्डन ए प्लस सिल्वर ए प्लस काठर ए प्लस यगलर मध्य ही तरह चिंता भावना हचट खाच बाबा मा एखान बैर होते ऐले मेरे एक आलदा एक चिंता कर मुबी देखे जो इंग्लिश शेखा जाए जो एक बच्चा मुवि देखते बसे आए पढ़ते बस मैं ताकि थामिए दे एक डकुमेंट्री देखें डकुमेंट्री के मन है मायर का बाबार का सिलेबासर मध्य नहीं तेल ये बाच्चा शतब्दी जोग्य कर तैयारी है एक क्षेत्र में बाबा मा क्यों चोख आसले खुलते हैं आसले अवश्य बाबा माओ खूब रिजिड हवा ठीक ना कारण जे समय बड़ हो तक जो बाबा मार रेस्ट्रिकशन छो ना से तक ठीक मत बसाय फिर टाइम मेनटेन करते हैं खेलार एक टाइम निर्धारित हतो पढ़ाशनार एक टाइम निर्धारित छो कम कतगो प्राइट पढ़े आस हाँ वो प्राइट टीचारे का हाँ नम्बर अफ मैं टीचार एटेंड कर आसे तरह तरह पढ़ा हो गए हाँ एन से स्कूल <laughs> करें सम्भव हमें एक रुटीन कर दीची एकदम सकाले कौन स्कूल तो है तपर रात कौन से पढ़ते बस इविनिंग एक स्कूल रही है जो सन्दार पर पढ़ते बसती है जो अपनी आसले पढ़ते पढ़तम तो बांगलेशन स्कूल आठटा शाखा हे बस इविनिंग स्कूल जेखने बाच्चारा सन्दाय बाबा माँ आर ठीक कोचिंगे पाठाओ टीचार का जाओ एक प्राइट ट्यूटर रखो एत हासान टाफ ये हमारे इविनिंग स्कूल सेक्शन रही है ये तरह रेगुलर स्कूल बांगलेश इविनिंग स्कूल पासपाशी अब वेब बेस्ड लार्निंग तो थे तो इम्पर्टेंट जो हे अपन आगे जो प्रश्न नम्बर अफ टीचर का कतगुलो जा कतगुलो ए प्लस पासी तरह के बस इम्पर्टेंट हम से कतटुकू ग्रहण कर परीक्षार खत लिखे दिल भूले गलम से ना कि हमें से भेतरे रेखे दीची जे कारण क्योंकि तो रिसार्च वार्कगुली आबादेश भलो भलो ऐले मेरा जरा अपनार बैचमेट अथवा बैचमेट ता क्यों अनेक भलो कर रिसेंट जेनारेशन थे कई जन आसल रिसार्च वर्के जा बहरे क्योंकि क्योंकि अपनी जान विशाल एक फंडिंग आशे बहरे वाला बस थके कारा आसेंकम कैलिवर एक् हो आगे तो बाबा मारा तो बाधार मध्य रखत क्योंकि से लिमिट छो एवश बाबा मारा से गाइडेंसर मध्य ही थको तरह बहरे कख ना क्यों से जाने खूब बसि ना हो जाए जैसे स्टूडेंट खूब टाइट फील कर आर एमो जाते ना जो खूब छाड़ा हो जाए जो इसे बोल माँ तुम्हें दस टा टीचर का पाठ सब प्रेजेंट दिए इस कतटुकू ग्रहण कर जिज्ञेस कर आपका इश्यू हमें बोलो जो अनेक बाबा मा यम चिंता करते अनलैन स्कूल क्यों पढ़ाए आपनी कि आप एक अपनी चिंता कर जेनारेशन दूटा तीन टार आगे रात कैसे घुमाय मैंने पूरा रुटीन उल्टे फेले सकाले घूमने आर्लि टू ब्रेड एंड आर्लि टू रईस एट चेन्ज कर मैं लेट टू ब्रेड एंड लेट टू रईस मैं पूरा जति गंग जेनारेशन तर मैं क्योंकि डिवाइस नहीं था बर बांगलेश स्कूले क्योंकि ये कंट्रोल कर तीन चार घंटा स्क्रिने थार पर टोटाली ताकि क्योंकि रुटीन कर दीची फिजिकल एक्टिविटी फैमिली टाइम बर एक रेजिमेंटेड एक प्रतिष्ठान एखे क्योंकि गढ़े तुले सूंदर सूंदर कथा अपनी तो एक क्षेत्र में आनी जो एक कन्सार्ड भेरि कन्सियस ओम तो मे उद्देश्य किस अनेक समय माँ के बोझाना जाए ना जुगे शिक्षा व्यवस्था शुद्ध कलमे कागज ही नए डिजिटल एजुकेशन इज ए मास्ट तो तरह की भाव चिंता एक जुगे साथ डाल मिले तो चलते ही कारण इन एक खूब परिचित आज कथा बोली एक समय सूर्य देखे समय गणना करतम 
এখনও কি তাই করি আমার ঘড়ি আসছে আমি এখন ঘড়ি দেখি তো খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা যখন কম্পিউটার আসলো নতুন জেনারেশনের কাছে তখন অনেকেই কম্পিউটার ব্যাপারটা আমরা বাইরে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে শিখেছি আর এখন তো অনেক কিছু চলে আসছে কিছু শেখানো দরকার হয় না বাচ্চারা শিখে ফেলে তো এই ক্রান্তি লগ্নে সে করোনা আমাদের ওটা শিখিয়েছে এবং আসলে পুরো সামগ্রিক ব্যাপারটাই কিন্তু বদলে গেছে এবং এটা কন্টিনিউ থাকবে সো এই অনলাইন সিস্টেমটাই হয়তো একটা সময় থাকবে আর কিছুই থাকবে না তো এখন কে এই কম্পিটিশনে তখন এগিয়ে থাকবে সেই নিশ্চয়ই চ্যাম্পিয়ন হবে এবং আমরা অনেক শুনেছি আপনিও শুনেছেন যে টিচাররা জব হারিয়েছে অনেক হাজার হাজার শিক্ষক স্কুল বিক্রি করে দিয়েছে प्रजन्म पढ़ानों योग्यता अर्जन करते हैं तो सरकार चाहिए অনেকগুলো ভূমিকা এখানে রাখছি টেসল বাংলাদেশ থেকেও তো বাংলাদেশ অনলাইন স্কুলে আপনাদেরকে স্বাগত আপনারা এমন একটা প্ল্যাটফর্মে অংশ নিন যাতে আমরা নেক্সট জেনারেশন তৈরি করবো এখান থেকে নেক্সট জেনারেশন লিডার তৈরি করব আর তৃণাপুর আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেকে টাইম দেওয়ার জন্য এবং এই যে প্রথম আমরা স্কুলটি করলাম আপনি অবশ্যই দোয়া করবেন যাতে এটি একটি উদাহরণ হয় শিক্ষা উদ্যোক্তাদের জন্য নিশ্চয় শত শত শিক্ষা উদ্যোক্তা এগিয়ে আসেন যে এরকম অনলাইন স্কুল প্রতিষ্ঠা হোক প্রতিটা জেলায় জেলায় থানায় থানায় তাহলে আল্লাহ না করুক কোনো সময় যদি এরকম প্যান্ডেমিকের মতো সিভিয়ার সিচুয়েশান আমরা ফেস করি দেন উইল হ্যাভ অল্টারনেটিভ এজুকেশান সিস্টেম যখন আর্লি ম্যারেজটা অত হবে না যেখানে ড্রপ আউট কমে যাবে শিক্ষকদের চাকরি হারাতে হবে না দেশের জন্য আসলে এটা একটা অল্টারনেটিভ গার্ডিয়ান হিসেবে কাজ করবে একদম অনলাইন অনলাইন স্কুলের জন্য অবশ্যই শুভকামনা থাকলো যেহেতু এই যে একটা উদ্যোগ আপনি এই রকম একটা সময় আপনারা চিন্তা করছেন শুরু করেছেন এবং একটা জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছে যে আরও যারা এগিয়ে আসে এই জায়গাটায় থাকতে চায় শিক্ষা উদ্যোক্তা যারা আছে তাদেরকেও আপনারা ইন্সপায়ার করছেন এবং তাদেরকেও আপনারা বলছেন যে আমরা সহযোগিতা করব নিঃসন্দেহে এটা ভালো উদ্যোগ এবং এটা কিন্তু আসলে অনেক কিছুর সলিউশন একসাথে আমাদের শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার এই ক্রান্তি লগ্নে এসে এই পরিস্থিতি না স্টুডেন্ট তারপর হচ্ছে আমাদের ইন ফিউচার কি হবে এখন থেকে আপনি যা দেখতে পাচ্ছেন একশো বছর পরে গিয়ে কি হবে সেটা কিন্তু অনেকেই দেখতে পাচ্ছে না তো আমি বলবো সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশ অনলাইন স্কুলের যে চিন্তা ভাবনা সেটা কিন্তু এই সময়ের জন্য না এটা হচ্ছে এখন থেকেও একশো বছর পরে গিয়ে কি হবে তো নিঃসন্দেহে এটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ এবং অবশ্যই প্রত্যেকটা শিক্ষক যারা এই সিস্টেমের সাথে পরিচিত না পিতা মাতা যারা এই সিস্টেমের সাথে পরিচিত না তাদের সবাইকেই এইটার সাথে থাকা উচিত এবং এগিয়ে আসা উচিত কারণ না হলে ব্যাপারটা কেমন হয়ে যাচ্ছে যে আমি আমার থেকে আমার যে সন্তান আছে সে কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স হয়ে যাচ্ছে ডিজিটালি কিন্তু তাকে আমি আটকে রাখছি কেন বিকজ অফ আমি জানি না আমি জানি না যেটার কতটুকু গুড ইউজ হতে পারে আমি যখন জানবো যে গুড ইউজ এবং ব্যাড ইউজ দুইটা তখন আমি তাকে আটকাতে পারবো যে তুমি এটা না করে এটা করো তো এখন যেহেতু আমি ধরে নিয়েছি যে এটা একটা নেগেটিভ ব্যাপার সেই কারণে কিন্তু আমি আটকে দিচ্ছি যে মোবাইল মানেই খারাপ টেলিভিশন মানেই খারাপ অনলাইন মানেই খারাপ কিন্তু আমাকেও লার্ন হতে হবে যে এটা আসলে কতটুকু পজিটিভলি ইউজ করা যায় সেটা পিতা মাতাকেও শিখতে হবে যারা শিক্ষক যারা জানেন না তাদেরও জানতে হবে ভালো খারাপ দুটো মন্দ দিক জানলেই না আমরা পারবো যে আসলে ভালো দিকটাতে আমি ন্যাভিগেশন সেট করতে চাই না এইটাতে আমার স্টুডেন্টদের বা আমার ছেলেমেয়েকে এই দিকে নিয়ে যেতে হবে নিঃসন্দেহে অবশ্যই এটা ভালো উদ্যোগ এবং অনেক অনেক শুভ কামনা থাকলো বাংলাদেশ অনলাইন স্কুল অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং বাংলাদেশ সরকারেরও এখানে অনেক আরও বেশি ভূমিকা আমরা দেখতে চাই যে শিক্ষা উদ্যোক্তাদেরকে হেল্প করা যারা অনলাইন সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করতে চায় তাহলেই আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের জন্য আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশে রেখে যেতে পারব এই কামনা করছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সামনে কোনো দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে চিলড্রেন আল্লাহ হাফিজ আসসালাম